ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ എസ് കെ ഫ്രം എസ് കെ ടെക് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എലിപ്സി തുടങ്ങിയ കമൻറ്റുകൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ബൗണ്ടറി തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനായി ഹാച്ച് കമാൻഡ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എലിപ്സിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഹാച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു ആരോ ബട്ടണുണ്ട് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഹാച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഹാച്ചിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ടൂൾ ബോർഡ് നിന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഹാച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആദ്യം പിക്ക് പോയിൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പാറ്റേണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് പിക്ക് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഹാച്ച് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു പിക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പിക്ക് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ എനിക്ക് ഹാച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഏരിയയിലാണ് ഹാച്ച് വേണ്ടത് ഞാൻ ഹാച്ച് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആണ് അത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് എൻഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഹാച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഏത് ഏരിയയിലാണോ പിക്ക് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തത് ആ ഏരിയയിൽ ഹാച്ച് ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ഏരിയ മാറ്റുകയാണ് പിക്ക് പോയിൻ്റ് എടുത്തു പിക്ക് പോയിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അകത്ത് എനിക്ക് സർക്കിളിനകത്താണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിനകത്താണ് വേണ്ടത് കൊണ്ടുവെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഏരിയ ഏത് പിക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ് ആ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എസ്കേപ്പ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ഏത് ഏരിയയിലാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഹാച്ച് ലൈൻ ലൈൻ്റെ വിട്ട് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള വിട്ട് വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കെയിൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷനിൽ സ്കെയിൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്കെയിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കെയിൽ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതൊരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ആ ഒരു സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് കണ്ടോ സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ആയത് കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ സ്കെയിലിന് ചേഞ്ച് സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ആകുകയും ചെയ്തു ആ ഹാച്ചിൻ്റെ സ്കെയിൽ മാറി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാവുകയും ചെയ്തു ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിക്ക് പോയിൻ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് പിക്ക് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നാമതായി ഹാച്ച് കമൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിക്ക് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയയാണോ വേണ്ടത് ആ ഏരിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് പോയിൻ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം സെലക്ട് അപ്പം ഞാൻ ഹാച്ച് കമൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനകത്താണ് എനിക്ക് ഹാച്ച് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനകത്താണ് എങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഞാൻ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഹാച്ച് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഹാച്ചിൻ്റെ സ്കെയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിൻറ
നമ്മൾക്ക് സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ബ്രിക്ക് പോണക്കുള്ള പാറ്റേൺ കൊടുക്കാം അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഹാച്ച് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബൈ ലെയർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ ഹാച്ചിനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഹാച്ചിന് നമ്മൾ കളർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഞാനൊരു ഹാച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഹാച്ചിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൈലേറി പോകുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ എനിക്ക് ഏത് കളറാണോ ആവശ്യം ആ കളർ എനിക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഞാൻ ഏത് കളറാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹാച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ കണ്ടത് ഹാച്ചിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹാച്ച് മോഡലിനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഹാച്ചിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹാച്ചിന് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചു ഹാച്ചിന് കളർ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഹാച്ചിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഈ ഹാച്ചിൻ്റെ ഹാച്ചിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഹാച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഹാച്ചിന് ഹാച്ച് ഡിസൈന് നമ്മൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാച്ചിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഹാച്ചിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഹാച്ചിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഹാച്ചിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ഹാച്ചിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹാച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടാതെ തന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആങ്കിൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഹാച്ച് കൊടുത്ത ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ ആങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആങ്കിളിൽ വേണമെന്ന് വേണം ഏത് ആങ്കിളിലെ ലൈൻ വേണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഹാച്ചിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ കളർ മാറ്റാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഹാച്ചിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമതായി ഹാച്ചിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചു നാലാമതായി നമ്മൾ ഹാങ്കിൾ ഹാച്ച് ഡിസൈൻ ലൈ ഡിസൈനിൽ ഏത് ലൈനാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിസൈനാണോ അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു മൂന്നാമതായി ഞാൻ നാലാമതായി അടുത്തതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സ്കെയിൽ നമ്മുടെ ഹാച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആ സ്കെയിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഓബ്ജ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾക്ക് സ്കെയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവുക അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ഓറിജിൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഈ ഒരു ഹാച്ചിന് നമുക്കൊരു ഒറിജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ഒറിജിനലിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്ന് നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് ലെഫ്റ
എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹാച്ചിൽ നമ്മൾക്കൊരു മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഔട്ടർ ഐസ്ലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇഗ്നോർ ഐസ്ലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ നോർമൽ ഐസ്ലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മൂന്നിലും ഞാൻ മൂന്നിലും ഞാൻ ഹാച്ച് കമൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഹാച്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഔട്ടർ ഐലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഐസ്ലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇഗ്നോർ ഐസ്ലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നോർമൽ ഐലാൻഡ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനായി ഞാൻ ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ നോർമൽ ഐലാൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ വന്ന ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒഴിച്ച് രണ്ട് സർക്കിളിന് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഉള്ള ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഹാച്ച് കമാൻഡ് അപ്ലൈ ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി ഔട്ടർ ഐ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഔട്ടർ ഐലാൻഡ് സെലക്ഷൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഏത് ഏരിയയാണോ ക്ലിക്ക് ഏത് ഏരിയയാണോ പിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഹാച്ചായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷനിൽ പോകുന്നു ഔട്ടർ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഗ്നോർ ഐലാൻഡ് സെലക്ഷൻ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലായിടത്തുമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും അത് ഹാച്ചായി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടത് ഒന്ന് നോർമർ ഐലാൻഡ് സെലക്ഷൻ ഔട്ടർ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ ഇഗ്നോർ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്യാപ് ടോളറൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാച്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എന്നകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഗ്യാപ് ടോളറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഞാൻ ഹാച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഹാച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയ ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി അത് ക്ലോസ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ കോർണർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനായി നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ടോളറൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ പോകുന്നു ഗ്യാപ്പ് ടോളറൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കൂട്ടിവെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹാച്ച് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഹാച്ച് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കാര്യമാക്കാതെ തന്നെ ഹാച്ച് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡ്രോയിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഹാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടി ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് ടോളറൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ ഹാച്ചായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഹാച്ച് എന്നൊരു കമൻ്റാണ് ഈ ഹാച്ച് കമൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു ഈ ഹാച്ച് കമൻറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാച്ചിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വൈലയറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാച്ചിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ
അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാറ്റേണുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാച്ചിന് ഹാച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റേണുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിലെ പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഹാച്ചിലെ പാറ്റേണുകളും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പിക്ക് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാം പിക്ക് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് കളർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാച്ച് കമാൻഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് സോറി ഹാച്ചിന് നമുക്ക് ലൈനും കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹാച്ചിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കളർ കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കളറുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഏത് കളർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണം ആ കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കളർ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നമ്മൾ ഹാച്ചിൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാച്ചിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾക്ക് ആംഗിൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആ ഒരു സെലക്റ്റഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ് ടോളറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ ഔട്ടർ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ ഇഗ്നോർ ഐസ്ലാൻഡ് സെലക്ഷൻ എന്നീ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹാച്ച് കമൻറ്റിൽ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കമൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹാച്ച് കമൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെയാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കമൻറ്റ് എന്നാൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അകത്തുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹാച്ചും ഗ്രേഡിയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാറ്റേൺ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൗണ്ടറി എന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഹാച്ചിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ മാത്രം ബൗണ്ടറി ചെയ്ത് അതിനെ കോ മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ബൗണ്ടറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻസിൽ പോകുന്നു ബൗണ്ടറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൗണ്ടറി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിക്ക് പോയിൻ്റ് ചോദിക്കുന്നു പിക്ക് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണോ ഏത് പാർട്ടാണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ ഒരു പിക്ക് പോയിൻ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ പിക്ക് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഏത് ഏരിയ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പിക്ക് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഓബ്ജെക്റ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടോ മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏതൊരു ഇപ്പം ഞാനൊരു ഓബ്ജെക്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ ഏത് പാർട്ടാണോ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബൗണ്ടറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിക്ക് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഏത് പാർട്ട് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ്